энэ яг хуу мэдээж одоо би хин хин ч байсан ямар ч монгол хүний хамгийн чухал юм бол бас энэ хамаг их мөнгө экспортын дорсон холбооны улсаас авч ирж байгаа бензиныг дотоод үйлдвэрлэх явдалтаа тэгээд яг 1 литр 900 төгрөгөр гарч байгаа тийм тооцол байгаа бол бас сайн л байна. Гэхдээ нэгэнтээ боловсруулах хөдөлгөөр байгуулж байгаа юм бол бид нар бас нөөц хамгийн түрүүн бодох хэрэгтэй. Тэгээд юуны нөөц авах вэ гэхлээр төвхийн эдийн нөөц те боловсруучны нөөц гэл бусад одоо технологийн нөөц гэх мэтийн зөвлөдөг хамгийн түрүүн бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маань ер нь бид нар те ер нь хэр хангалттай байгаа вэ? Нэгдүгээр бол одоо төвхийн эдийн нөөц нь маань өөрөө ингээд тасралтгүй хангах боломж олцсон ер нь байгаа юу? Яг өнөөдрийн байдлаар олборлж байгаа хэмжээ бол нэг нэг сая тооныг л олборлж байгаа. За нийт Монгол улсад байгаа хэмжээг нь ингээд тооцоолоод үзэх юм бол нэг 330 сая тон гэж тооцоолж байгаа. Гэхдээ тэрүүн дотроос нь бол ашиглагдаж болох нөөц нь бол нэг 42.2 сая тон л гэсэн тийм байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ гарч ирж байгаа тэр тэзүүгээрээ үзэхээр энэ нөөц маань тэгээд төвхийн эдийн нөөц маань тасралтгүй хангалтаа хийж чадах уу дотоод тосоо байх уу эсвэл бол бүр болохгүй бол гадаад асаа авах уу гих мэтийн зөвлөд дээр хамгийн түрүүнд анхаарах хэрэгтэй. За нэгдүгээр асуулт хоёрдугаар асуулт маань бол мэдээж одоо ингээд за төсөл маань хэрэгжээд ингээд боловсруулах хөдөлгөөр маань байгуулагдаад ингээд явна. За тэрүүн дээр бол одоо бид нар яаж энэ хэрэгжилтийг энэ хаанаас ямар хяналт тавих вэ? Энэ үнд хангалттай нөөц боломжлолцоо бас бид нарт байгаа юугүй юу? Хуучин одоо нөгөө газрын тасны хэрэг ирэх газар гээд байгуулга ажилладаг байсан. Тэр маань бол одоо нэг одоо энэ дачин тамсгийн гал ерөнхийдөө хариуцдаг байсан. Тэгэхээр одоо ийм бие дац агентлэг байгаа юу үгүй юу? Эсвэл бол мэрэгжлийн хяналтандаа очих уу? Тэгээд нөгөө хэрэгжлийн хяналтыг нь тавьж байна энэ гээд нөгөө л бах байдаг дарамтаа ач хүн нэгждэг бас байх байдаг дарамтаа үзүүлээд байх юм уу? Яах юм? Яг ийм боловсон хүчний бас нөөц маань хэр хангалттай вэ гэдэг тийм асуулт байна. За хоёр хариулахгүй. Ол ургаа хүн төлдөр яамс. Хоёр дахь юм. За түүхий эдийн Монгол улсад яг одоогийн байдлаар ерөнхийдөө тогтогдсон одоо 10 сарын 21 дугаар талбай түүхий эдийн нөөц бол сая таны хэлсэнчлэн одоо нийт 332 орчим сая тон баталгаат нөөц ашиглалтын баталгаат нөөц нь 42 сая тон байгаа. А ашиглалтын баталгаат нөөц гэдэг маань өөрөө яг газраас өөрийнхөө дарлтаар одоо гарч ирж байгаа газрын тосыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ тооцоо маань ойролцоогоор 42 сая тон байгаа. А баталгаат нөөц маань 332 гэдэг дээр бид нэр дахиж технологиор одоо ус шах ч юм уу агаар шах байдлаар зардал одоо нэмж энэ одоо газрын тосыг одоо олборлох боломжтой гэсэн одоо байдал үүсдэг. А тэгэхээр бид нэр дахиж 332-ыг одоо ашиглахаар усан тохиолдолд энэ дээр технологийн бас дахиж судалгаанууд хийх нэмэлт судалгаанууд их шаардлагатай байгаа. За үйлдвэрийн яг энэ төсөл дээр бол ерөнхийдөө засгийн газар бол бүрэн хариуцаад явж байгаа. А газрын тус боловсруулах хөдөлгөөр төрийн өмчд компани бол байгуулагдсан. Энэ хүү газрын тус боловсруулах хөдөлгөөр компани бол 2017 оны одоо засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан. А хэрэгжилтийг хангаад ажиллаж байгаа. За оюун дээр гишүүн тодруулъя. Хоёр дугаар микрофон. А 
хоёрдугаар микрофон хариулъя шүү. Оюун дээр гэшүүн. Би би бол асуултанда хариултыг бүрэн гүц давж чадсангүй энэ ажилтнуудын юм энэ үн дээрээ бол онцгой анхаарахгүй бол сая миний хилсэн тоогл эргээд буцаад надаа буцаад хариулчих юм л да. Миний болохоор хилж байгаа юм энэ баталгаат нөөцөйгөө үнэхээр тэр хангалтыг тодорхой байлгахгүй үгүй юу. За тэгээд баталгаат нөөц маань одоо бусад технологийн нэмэлт а нэмэлт шаардлага гарч ийш тэ тэгэнгүү ч мэдээж өртөг өндөрсөн. Тэгэхийн бол одоо нөгөө 1 литр тос маань 900 гаар гарч чадахгүй үгүй юу гих мэтийн зүйлүүдийг бас энэ чи гаргах хэрэгтэй л те. За хоёрд гарт нь бол засгийн газар хариуцж байгаа гэдгийг бол хэлэхэд айгүй учир тутагдалтай л байна л те. Яг өнөөдөр өнөөдрийн яг нөхцөл байдал чи энэ нэг сайжруулсан төлш гэдгийг энэ засгийн газар нийлэмхүүдээ хариуцж байгаа. Тэгэхээр хариуцах эзэн эзэн бийгүүл юм болчоод байгаа аахгүй. Тэгэхээр яг хин хариуцах юм бэ? Яг энэ үн дээр хариуцлагатай хүн хин байх юм бэ? За хариулъя хоёрдугаар микрофон. Ажлын хэсэг За техник эдийн засгийн судалгаан дээр бол зөвхөн 10-ыг 21 дугаар талбайн газрын тусны нөөцийг бид нэр судалж үтсэн байгаа. А мөн одоо нөөц байж болох үед одоо талбайнууд дээр бүтээгдэхүүн ах гэрээнүүдийг одоо хийгээ явж байгаа. Жишээлбэл өмнө гоё амхийн одоо гал бар уу нэг талбай дээр бол газрын тус илэрсэн байгаа. А цаашдаа юу нэ газрын тусны нөөц одоо хомсдлоо гэж бодсон тохиолдол бид нэр Орсын холбооны улсаас ус түүхий тус одоо худалдаж авах боломжтой гэдгийг бас танд энд хэлээ. За хүрэлцээтэй ер нь бол хүрэлцээтэй. А 42 сая тоонор бодоход бол бид нар 30 жилийн одоо баталгаат нөхцөлтэй гэж одоо тооцож байгаа. За засгийн газар засгийн газар гэдэг дээр бол яг уу яг 323 дугаар За 2 дугаар микрофон нэгнэ. За 3028 оны засгийн газар 323 дугаар тогтоолоор уул ургаан хүнд үйлдвэрийн яам одоо энэхүү төслийг одоо хувьцаа эзэмшигч хэрхийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яамыг төлөөлж одоо сумын газар сайд хувьцаа эзэмшигч хэрхийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. А яг төсөл дээр бол газрын тус Монгол газрын тус боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчд компани яг төслийг одоо энэ нэтгэн талтай хамтарч одоо хэрэгжүүлэхээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ундраа гшүү асуулт төсөөнд 